इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर पॉइंट के इंटरफेस की और उसमें पाए जाने वाले रिबन्स की सो so, जैसे हमने पावर पॉइंट को स्टार्ट किया तो हम आ गए अपनी स्टार्ट स्क्रीन के बाद इस स्क्रीन पे और इसमें से हम चूज करेंगे ब्लैक प्रेजेंटेशन तो ये रही हमारी ब्लैक प्रेजेंटेशन जिसमें ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है हमारी स्लाइड नंबर एक और क्लिक टू एड टाइटल और क्लिक टू एड सब टाइटल के इंस्ट्रक्शंस इस पर हम बाद में आते हैं पहले हम जायज़ा लेते हैं इसके रिबन्स का रिबन्स में सबसे पहले हमें मिलेगा होम रिबन जिसमें हमें कैटेगरीज कह लें आप मिलेंगी क्लिप बोर्ड यानी कट कॉपी और पेस्ट की और यहाँ से मिलेंगी हमें उनकी एडवांस ऑप्शंस के पेस्ट ऑल क्लियर ऑल मींस के जैसे जैसे हम कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करते जाएंगे क्लिप बोर्ड की एक हिस्ट्री सी बनती जाएगी कि जिसमें आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस हिस्ट्री में से कुछ चूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह स्लाइड्स के जिसमें हम अपना लेआउट बना सकते हैं कि हमारी स्लाइड की या हमारी प्रेजेंटेशन की शक्ल कैसी हो मसलन अगर हम इसे चूज़ करें या हम टाइटल स्लाइड को ही रखें और इसी तरह आ गए फॉन्ट्स के हमारे फॉन्ट का साइज़ क्या हो उसका रंग क्या हो और मज़ीद ऑप्शन फिर आ जाता है पैराग्राफ कि जिसमें हम एक पैराग्राफ की अलाइनमेंट इंडेंटिंग के वो सेंट्रल लाइन हो लेफ्ट लाइन जस्टिफाइड या इस किस्म की और ऑप्शन फिर आ जाती हैं इसमें ड्राइंग्स कि अगर हमने कुछ अशकाल ड्रा करनी है एरोज या कुछ और किस्म की स्टार्स एंड बैनर्स एक्शन बटन्स वगैरह और ड्राइंग्स की मज़ीद ऑप्शन ये कि ड्राइंग की अगर हमारी कई ड्राइंग्स हैं तो उनकी प्लेसमेंट कैसे हो पोजिशनिंग कैसे हो फिर आ जाती है एडिटिंग फाइनल रिप्लेस सिलेक्शन और आखिर में आ जाता है वॉइस के अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन में किसी किस्म का वॉइस ओवर डालना है कोई कॉमेंट्री डालनी है इस किस्म की चीज़ों के लिए वॉइस नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट के रिवन में कि जिसमें हमें हर वो ऑप्शन मिलेगी कि अगर हमने अपनी स्लाइड में कुछ इंसर्ट करना है यानी एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी किस्म की फाइल तस्वीर एलस्ट्रेशन ना सिर्फ ये बल्कि टेबल मज़ीद स्लाइड्स मसलन ये कि पहली हमें मिलती है टाइटल स्लाइड उसके बाद हम ले सकते हैं मिसाल के तौर पे टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड के जिसमें टाइटल हो और टेक्स्ट ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि यहाँ पे तस्वीर वीडियो स्क्रीनशॉट आइकॉन कुछ भी टी मॉडल वगैरह कुछ भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं फिर आ जाते हैं प्लग कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्लग वगैरह हैं वो इसमें आप इस्तेमाल कर लें जूम के हवाले से कि प्लेबैक के दौरान स्लाइड कैसे जूम करें कमेंटिंग कि अगर हमने स्लाइड में कुछ कमेंट्स भी लिखने हैं दूसरों के लिए या अपनी मदद के लिए फिर इसमें आ जाता है टेक्स्ट कि अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स इसका कोई हेडर देना है वर्ड आर्ट यानी टेक्स्ट का कोई ख़ास स्टाइल अप्लाई करना है डेट और टाइम स्लाइड का नंबर की कोई भी इक्वेशन वीडियो फाइल ऑडियो फाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इंसर्ट मीडिया फिर आ जाता है डिज़ाइन का रिबन कि जिसमें हमें मिलते हैं स्लाइड के हवाले से मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर स्कीम्स कि जिसे हम ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इसको हम अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं मसला अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो ये सारी स्लाइड पर अप्लाई होगा लेकिन इसमें ये ऑप्शन भी होती हैं कि आप हर सफ़े पर अलग स्टाइल अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं तो so, जैसे हमने टेम्परेट अप्लाई किया इसने हमारे लिए साइड बार खोला है डिज़ाइन आइडियाज़ का कि अगर हम चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं और ना हम अपना डिज़ाइन ख़ुद भी मज़ीद एडिट कर सकते हैं आगे हम चलते हैं ट्रांजिशन्स के रिबन में ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज हो तो क्या हो मसला कुछ भी ना हो या एक ख़ास स्टाइल से ये चेंज हो कि जैसे इसने जैसे ये फेड इसी तरह मॉर्फ स्प्लिट के ये दो टुकड़ों में तकसीम होके खुले कि अगर हम इसका प्रीव्यू करेंगे तो ये हमें इसका प्रीव्यू दिखाएगा और ये ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियरली ख़ास तौर पर ट्रांजेक्शन तब नज़र आएंगी जब इसमें हम काम करके अपना डेटा इसमें हमारा होगा और हम इस पर बाकायदा काम कर चुके होंगे फिर ये ट्रांजेक्शन का प्रोसेस हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा फिर इसमें आ जाती हैं इफ़ेक्ट की ऑप्शन कि किस तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई हो अप्लाई सारी स्लाइड्स पे हो या मखसूस पे उसकी ड्यूरेशन कितनी हो ट्रांजेक्शन की जब ट्रांजेक्शन हो तो कोई साउंड आए 
या ना आए माउस क्लिक पे हो या एक ख़ास टाइम के बाद हो आगे हम चलते हैं एनिमेशन के रिबन में कि अगर हमने यहाँ पे कोई बुनियादी सी एनिमेशन बनानी है ये रिबन हमारे उस काम आएगा स्लाइड शो का रिबन कि स्लाइड शो शुरू से चले करंट स्लाइड से चले ऑनलाइन और इसके कुछ सेटअप के ऑप्शंस स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग और स्लाइड शो की स्क्रीन के हवाले से कि खुद चूज़ करें या हम इसको कुछ मॉनिटर का लिंक बताएं नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिव्यू का रिबन कि जिसमें हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर सकते हैं यानी स्पेल चेकिंग एक्सेसिबिलिटी चेक यानी एक्सेसिबिलिटी चेक से मुराद ये होगा कि वो अफराद जिनको लिखने पढ़ने देखने या सुनने में कोई मुश्किल हैं उनके लिए इसी तरह आ जाता है लैंग्वेज कि जिसमें ट्रांसलेशन है कमेंटिंग कि जिसमें हम इस पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कंपेयर कि हम एक स्लाइड का दूसरी स्लाइड से या दो अलग अलग स्लाइड शोज़ का एक दूसरे से मुजना कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है व्यू का रिबन कि ये हमें नज़र किस तरह है नॉर्मल व्यू में जो अब हम देख रहे हैं या या आउटलाइन व्यू में स्लाइड शॉर्टर के ये हमारे लिए शॉर्ट करेगा या छांटेगा स्लाइड्स को इसी तरह स्लाइड के मास्टर व्यूज़ के जो उसके ओरिजिनल व्यूज़ हैं वो हमें दिखाए फिर शो के हमें रूलर्स ग्रेड लाइंस और गाइड्स दिखाए कि ना दिखाए ये तीनों ऑप्शंस हमें वहाँ हमारे ज़्यादा काम आती हैं जहाँ हमने एक स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें प्लेस करनी है और ना सिर्फ ये बल्कि ये चीज़ें हमारे डिज़ाइन को इन्हेंस करने में भी हमारी बहुत मददगार होती हैं कि हमें एक्यूरेट नज़र आ रहा होता है कि एक एलिमेंट को प्लेस करने से हमारी स्लाइड की शक्ल कैसे बनेगी सो so, ये तीनों ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल होती हैं स्लाइड्स को बनाने के दौरान फिर आ जाता है जूम के ऑप्शंस, फिर कलर या ब्लैक एंड वाइट के ऑप्शंस, विंडोज़ के विंडोज़ को स्प्लिट करें कैसकेट करें सारी विंडोज़ को अरेंज करें इसी तरह इसमें नेक्स्ट रिबन आता है एड इंस का कि अगर हमने इसमें कुछ एड इंस करने हैं मसल रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग फिर आ जाता है हेल्प कि जिसमें हम हेल्प कॉन्टैक्ट सपोर्ट फीडबैक पावर पॉइंट की ट्रेनिंग की वीडियोस कि जहां हमें पावर पॉइंट की मुख्तलिफ ऑप्शन के हवाले से शॉर्ट वीडियोज़ देखने को मिलती हैं और वर्ड्स न्यू का फीचर के पावर पॉइंट के इस वर्जन में क्या चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओल्डर वर्जन फिर आ जाता है एक्रोबैट का रिबन कि जिसमें हम अपनी एक स्लाइड या पूरे स्लाइड शो या पूरे प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं में शेयर कर सकते हैं या अगर उस पर कुछ हमने पीडीएफ का काम करना है तो वो हम कर सकते हैं और एंड में हम देखते हैं फाइल बैक स्टेज को तो काम आता है हमारे इन्फो न्यू फाइल बनाने के लिए अगर हमने कोई मौजूदा फाइल को ओपन करना है उसके लिए और उसमें भी हमें मिलता है रिसेंट के जो यहाँ पे हमें मिलेंगी शेयर विद मी कि अगर कोई फाइल्स शेयर की गई हैं किसी ईमेल सर्विस या किसी क्लाउड सर्विस से वन ड्राइव के जो माइक्रोसॉफ्ट या क्लाउड का शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वन ड्राइव उससे दिस पी सी हमारे कंप्यूटर में कहीं हो एड अ प्लेस कि अगर आप कोई थर्ड प्लेस इसमें ऐड करना चाहते हैं जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शेयर पॉइंट है और वन ड्राइव है या कोई थर्ड प्लेस ब्राउज के अगर हम ब्राउज करके कहीं से भी कोई पावर पॉइंट की फाइल खोलना चाहते हैं आगे इसमें देखते हैं प्रिंट की ऑप्शंस कि अगर हम इसको डिजिटली या पेपर में प्रिंट करना चाहते हैं शेयरिंग की ऑप्शन आउटलुक के हवाले से लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ई मेल PDF या प्रेजेंट ऑनलाइन के अगर हम शेयर पॉइंट या इस किस्म ऑफिस 365 और शेयर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो हम ये ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें फिर आ जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन कि इसे एज ए पी डी एफ एज ए एक्स पी एस या इसकी हमने वीडियो बनानी है कि एक हमारी वीडियो फाइल के फोर के से एच डी तक और उससे लोअर स्टैंडर्ड पर हम बना सकते हैं इसको या हमने इसकी सी डी बर्न करनी है या हैंड आउट्स बनाने हैं या फाइल टाइप अगर हमने चेंज करनी है इसकी के इसको हमने पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट या किसी ओल्डर वर्जन के हवाले से या किसी और फाइल टाइप मिसाल के तौर पे यहाँ पी और जे है उनके हवाले से एक्सपोर्ट करना है फिर आ जाता है क्लोज का ऑप्शन के अगर हमने इस फाइल को क्लोज करना है फिर आ जाता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के वो उसमें क्या ऑप्शन हैं कि उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं 
फीडबैक का ऑप्शन कि अगर हमने दी पसंद ना पसंद या सजेशन के हवाले से बात करनी है और एंड पे हमें मिलती हैं पावर पॉइंट की ऑप्शंस कि जिनको इस्तेमाल करके हम इसमें बहुत सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि मसलन यूज़र नेम इसी तरह प्रूफिंग सेविंग के ये जब सेव करे ऑटो सेव करे उसके अलावा कुछ ऑप्शंस फिर रिबन को कस्टमाइज़ करने की ऑप्शंस के यानी अगर कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जिनको हम कम इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम अपने रिबन्स में ऐड या रिमूव कर सकते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं इन सारी ऑप्शन की मदद से और आखिर में इसके एड इंस यानी अगर कोई थर्ड पार्टी प्लग इंस हैं और ट्रस्ट सेंटर के माइक्रोसॉफ्ट के प्राइवेसी के हवाले से तो ये सारी ऑप्शन हमें ऑप्शन में मिलती हैं तो ये था पावर पॉइंट के इंटरफेस और रिबन्स का एक छोटा सा तारुफ और अगली वीडियो में हम पावर पॉइंट में काम करना शुरू करेंगे